காவிரி டெல்டா பகுதி மக்களின் கருத்துக்களை கேட்காமல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த கூடாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் அல்கெராபி என்ற நிறுவனம் நாற்பது கோடி ரூபாயில் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கவும் சீனாவின் மின்சார வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான விண்டெக் நிறுவனத்தை ஸ்ரீபெரும்புதூரில் அமைக்கவும் தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தர்மபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தலைமை ஆசிரியராக பணி ஓய்வு பெற்ற அல்லிமுத்து தமிழக அரசு தனக்கு வழங்கிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருதை அரசிடம் திருப்பி அளிக்க வந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது எழுபது தொகுதிகளை கொண்ட டெல்லி சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக வரும் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சாலையில் பேரணியாக வந்தார் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் நேரம் மாலை மூன்று மணியுடன் முடிவடைந்தது வண்டியில் பேரணியாக வந்ததனால் காலதாமதமாகி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய முடியாமல் நாளை வருவதாக பத்திரிகையாளர்களிடம் கூறிவிட்டு திரும்பிச் சென்றார் சென்னை வந்து செல்லும் பயணிகள் விமானங்களில் தமிழில் அறிவிப்பு வெளியிட விமான நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே பாண்டியராஜனுக்கு மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் பூரி கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பொங்கல் திருநாளில் அறுநூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மது விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி கேட்டதும் எனது வயிறு வேதனையில் எரிகிறது குடித்தவன் வயிறு அமிலத்தால் எரியும் அவன் குடும்பத்தின் வயிறு உணவின்றி பசியால் எரியும் இந்த அவலம் என்று தீருமோ என பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை மூலம் வேதனையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் சென்னையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணை அறிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் வழங்கப்பட்டது பத்திரிகையாளர்கள் என கூறிக்கொண்டு பொய் செய்திகளை வெளியிடுபவர்களால் பெரும் தொல்லை ஏற்படுவதுடன் அவர்களால் உன்னதமான பத்திரிகை துறை மீது கரை படிவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார்